আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তবরকতলার অসংখ্য অগণিত আমদানা যে আল্লাহ তবরকতলার মেহেরবাণীতে আমরা সুস্থ অবস্থায় আসন্না কমপ্লেক্স জামে মসজিদে সালাতুল জুমা আদায় করার জন্য আসার তৌফিক লাভ করেছি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আজকে যে বিষয়ে খুতবা প্রদান করব সেটা হচ্ছে শির্ক সম্পর্কে শির্কের অনেক আলোচনা রয়েছে শির্কের অনেক দিক এবং বিভাগ রয়েছে ছোট শির্ক রয়েছে বড় শির্ক রয়েছে আজকে শির্কের একটা বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো শিরকুত্তা আনুগত্যের ক্ষেত্রে শির্ক শির্কে আকবর এটা এমন একটা শির যার কারণে একজন মুসলমান সাথে সাথে কাফির এবং মুশরিক হয়ে যায় তহি যত প্রকার রয়েছে শির্ক তত প্রকার তহিদের আলোচনা বুঝতে হলে শির্ক সম্পর্কে জানতে হয় আর শির্কের আলোচনা করলে তহিদ সম্পর্কে জানতে হয় তো আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা শির্কের একটা বিশেষ প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করব সেটা হল শির্কুত্তা আনুগত্য এবং অনুসরণের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরিক করা এটা একটা বড় শির শির ফিল উলুহিয়া আল্লাহ মাবুদিয়াদের সাথে শির্ক করা অথচ আমরা শির্ক সম্পর্কে সবাই ভালো করে জানি যে শির্ক এমন একটা গোনা যার মাধ্যমে অতীতের সমস্ত এবাদত এবং আমল ধ্বংস হয়ে যায় আল্লাহ তবরকতলা আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামকে সাবধান করে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে কঠিনভাবে হুমকি দান করেছেন তোমার পূর্বে যত নবী এবং রসুল প্রেরণ করেছি এবং তোমার কাছে যে ওহি করেছি সেটা কি যদি শিরকে জড়িত হও তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তোমার আমল ধ্বংস হয়ে যায় ক্ষেত্রে বলছেন নবী রসুল রাও যদি শিরকে লিপ্ত হয় তাদের সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যায় শির্ক এরকম একটা মারাত্মক অপরাধ তার মধ্যে শির্ক রুবিয়াতের ক্ষেত্রে হইতে পারে আল্লাহর অনুহিয়াতের ক্ষেত্রে হইতে পারে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে হইতে পারে উলুহিয়াতের ক্ষেত্রে একটা আল্লাহর এবাদতের ক্ষেত্রে শির্ক করার একটা দিক হলো শির্ক ফিতা আল্লাহ তোবরকতলা সুরা আত্তৌবার 
একত্রিশ নম্বর আয়াতে এই ব্যাপারে সাবধান করেছেন ইহুদি এবং নাসারাদের চরিত্র ইহুদি এবং নাসারাদের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ উল্লেখ করে আমাদেরকে সতর্ক করেছে আল্লাহ কি বলছেন ইহুদি নাসারারা তাদের আহবার এবং রহবানদেরকে আল্লাহ বাদ দিয়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল ইহুদি এবং নাসারারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের যারা আহবার এবং রহবান ছিল তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং মারিয়ামের পুত্র ঈসা আলহিসালামকেও তারা রব হিসেবে গ্রহণ করেছে অথচ অমা উমির অথচ তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র একজন ইলাহ একজন মাবুদের এবাদত করার জন্য কিন্তু তারা অসংখ্য মাবুদ গ্রহণ করেছিল কারা ইহুদি এবং নাসারা এটা আল্লাহ তালার দেয়া রিপোর্ট আল্লাহ তালার দেয়া সংবাদ যে ইহুদি নাসারা আহবার বলা হয় ইহুদিদের আলেমদেরকে হেবরের বহুবচন আর রহবান বলা হয় রাহেবের বহুবচন নাসারা খ্রিস্টানদের আলেমদেরকে রাহেব বা রহমান বলা হয় তাহলে বুঝাই যাচ্ছে যে আহবারদেরকে রব হিসেবে কারা গ্রহণ করেছিল ইহুদিরা যেহেতু ইহুদিদের আলেমকে আহবার বলা হয় রাহেবদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল কারা গ্রহণ করেছিল খ্রিস্টানরা খ্রিস্টানদের আলেমকে যেহেতু রাহেব বলা হয় রহবান বলা হয় এই আয়াত পড়লে আমাদের লাভ কি এই আয়াত আমাদের আমাদের উপরে নাজিল করা উম্মতে মোহাম্মদের উপরে নাজিল করার দরকার কি অর্থাৎ এই আয়াত নাজির করে আল্লাহ তোবরকতলা আমাদেরকে সতর্ক করেছেন আমাদেরও তো আলেম থাকতে পারে উম্মতে মোহাম্মদের ইহুদিদের আলেম আছে নাসারা খ্রিস্টানদের আলেম আছে তো উম্মতে মোহাম্মদের আলেম থাকতে পারে না অবশ্যই আলেম থাকবে আমরা যাতে আমাদের উম্মতে মোহাম্মদের যারা আলেম হবে আলেমদেরকে যেন আমরা ওই ইহুদি খ্রিস্টানদের মতো রব হিসেবে গ্রহণ না করি আমাদেরও নবী আছে তাদের আলেম আমার কথা বলার পাশাপাশি একজন নবীরও নাম উল্লেখ করেছেন মারিয়াম এবং মারিয়ামের পুত্র ঈশাকেও তারা রব হিসেবে গ্রহণ করেছে আমাদের আলেম ওলামা আছে উম্মতে মোহাম্মদের আর আমাদেরও একজন নবী আছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লামকে যেন আমরা রব হিসেবে গ্রহণ না করি এটাই হল এই আয়াত আমাদেরকে শোনানোর কারণ এই জন্য আল্লাহ বরকতালা এই আয়াত নাজিল করে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে এই উম্মতে মোহাম্মদীয় এই একই দোষে জড়িত হয়ে যাবে একই দোষে জড়িত হবে অতএব আল্লাহ বরকতালা উম্মতে মোহাম্মদীকে সতর্ক করে দিয়েছেন এরা যেন উম্মতে মোহাম্মদী যেন কোরআন ওয়ালারা যেন এই কোরআনের অনুসারীরা যেন তাদের আলেমদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ না করে 
তাদের নবীকে রব হিসেবে গ্রহণ না করে কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য যে আমরা একই দোষে উম্মতে মোহাম্মদি বিশেষভাবে এই উম্মতের এই যুগের মুসলমানরা ব্যাপকভাবে এই আয়াতের এই আয়াতে যে দোষ আল্লাহ উল্লেখ করেছেন বন ইসরায়েলদের ইহুদি নাসারাদের সেই একই দোষে আমরা কঠিনভাবে জড়িয়ে পড়েছি কঠিনভাবে জড়িয়ে পড়েছি এই আয়াতটির তফসিল তফসিল শুনলে আরো স্পষ্ট হবে এই আয়াতের তফসিল আমরা না করে স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম থেকেই যদি শোনা যায় তাহলেই যথেষ্ট আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মুসনাদ আহমদ এবং সুনান গ্রন্থের মধ্যে আসে হাদিসের সুনান গ্রন্থে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একদিন এই আয়াতটি তেলাওয়াত করতেছিলেন আর একজন খ্রিস্টান ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত সাহাবি সদ্য দীক্ষিত সাহাবি এই আয়াতটা শুনতেছিলেন রসুল সাল্লামের কণ্ঠে তেলাওয়াত হচ্ছিল আর ইনি শুনতেছিলেন এই আয়াত শোনার পর বুঝে ফেলল যদিও তাদের নাসারাদের নাম নাই ইহুদিদের নাম নাই বানু ইসরায়েলের নাম নাই কিন্তু আহবার এবং রহমান শব্দ শুনে উনি বুঝে ফেলেছে যে আমাদের বিরুদ্ধে আয়াত নাজিল হয়েছে আমরা কি করেছি আমরা আমাদের নবী এবং রসুলকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম আর রব হিসেবে গ্রহণ করলে কোনো বস্তুকে কোনো ব্যক্তিকে রব হিসেবে গ্রহণ করার সাথে সাথে আল্লাহকে রব হিসেবে গ্রহণ করার যে ইমান এটা নষ্ট হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় যদি আল্লাহকেও বিশ্বাস করে আল্লাহর প্রতিও ইমান আছে এই ইমান আর থাকে না এটা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য শির্কের চাইত বড় গুণা হলো কুফরি গুণা শির্কের চাইতে বড় গুণা হলো কি কুহুরির গুণা ছয়টা গুণা আছে শির্কের চাইতে বড় কারণ কি শির্ক তো হলো এমন গুণা যেই গুণাতে আল্লাহকেও স্বীকার করে আল্লাহকেও মানে অন্যকেও মানে যদি নাস্তিক হয় আল্লাহ বলতে কিছু নেই কি বলছেন নাস্তিকতাটা কি শির্কের যে ছোট গুণা না বড় গুণা শির্কের চেয়েও বড় গুণা কিন্তু শির্ক হল প্রথম গুণা যেই গুণা থেকে একজন মানুষ ইসলাম থেকে খারিজ দেয় শির্ক করলেই আল্লাহর সাথে আর কাউকে মানলে শেষ তার ইসলাম শেষ তার ইমান শেষ সে আর মুসলমান থাকতে পারে এটা হলো প্রথম ধাপ এরপরে যেগুলো আছে নাস্তিকতা আল্লাহকে অস্বীকার করা এটা কি শির্কের নিচে রাখবেন না উপরে শির্কের উপরে চলে আল্লাহকে গালি দেওয়া আল্লাহকে গালি দেওয়া আল্লাহকে অস্বীকার করা আল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলা আল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলা আল্লাহ মিথ্যু আহজুবিল্লা এগুলো কি এই জন্য কোরআনে আছে সুরা বাইয়ের মধ্যে ইন্নালিনা কাফর মিন আহল কিতাব আল মুশরিকিন নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে কুফরি করেছে আহল কিতাবদের থেকে অথবা মুশরিকদের থেকে যারা কুফরি করেছে আল্লাহ তারা জাহান নামের আগুনে 
চিরদিন বসবাস করবে আর তারা হচ্ছে সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টি জীবের মধ্যে নিকৃষ্ট তাহলে মুশ্রিকদের থেকে আর আহলে কিতাবদের থেকে যারা আল্লাহর সাথে কুফুরি করে ও তো মুশ্রিকই তারপরে আবার কুফুরি করতেছে তো শিখ এই হলো আল্লাহর সাথে শরিক করা তো তারা আলেমদেরকে আল্লাহর সাথে শরিক করত রব হিসেবে গ্রহণ করা মানে কি আল্লাহর সাথে তাদেরকে শরিক করত এই আয়াত শোনার পর উনি আপত্তি জানাইলেন কে আদি বিন হাতেম রদি আল্লাহ করে <laughs> <laughs> এটা কেন তাদের বিরুদ্ধে এরকম বলা হচ্ছে তখন আল্লাহ রসুলাম তাকে বললেন যে কিভাবে তারা আলেমদেরকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করেছে আলাইসু ইদা আহালু সে আন মিম্মা হাররাম আল্লাহ ইস্তাহাল তুম এরকম কি ঘটাওনি তোমরা আল্লাহর হারামকৃত কোন বস্তুকে তারা হালাল করে দিয়েছে তোমরা আল্লাহর হারামের দিকে লক্ষ্য না করে আলেমরা হালাল করেছে বাস এটাই তোমরা মেনেছ আলেমরা হালাল করেছে বাস এটাই তোমরা মেনেছ আর আল্লাহ যে ওটা হারাম করেছেন এটা দেখো এটা খুঁজতেও যাও যে আল্লাহ কি বললো দেখি আলেম তো বলতেছে হালাল কিন্তু আল্লাহ এবং তার রসুল কি বলতেছে সেটা তো দেখতে যাও নি এই কাজ ঘটাও নি বলছে হ্যাঁ এটা করেছে আর এরকম কি হয় নাই আল্লাহ হালাল করেছেন কিন্তু তোমাদের আলেমরা ওটাকে হারাম করে দিয়েছে আর তখন তোমরা সেটাকে হালাল জেনেছ এইটা ঘটাও নি বলছে হ্যাঁ এইরকম করেছে আল্লাহ রসুলাম বললেন এটাই হলো সেই আলেম আমাদের আহবার এবং রহবানদের এবাদত করা আহবার এবং রহবানদের এবাদত করা এখানে আমাদের সমাজে দেখা যায় যে আমরা উম্মতি মোহাম্মদি ঠিক ইহুদিদের ইহুদি এবং নাসারাদের সাথে মিলে গেছে আমাদেরও আলেম আছে আমাদেরও রাসুল আছে আলেমদেরকে আমরা কি করেছি আল্লাহকে বাদ দিয়ে রব হিসেবে গ্রহণ করেছি উম্মতে মোহাম্মদের বিরাট একটা অংশ বিরাট একটা অংশ আমাদের ভারতবর্ষে যাদেরকে আমরা ব্রেলবি এবং দেওবন্দি হিসেবে জানি যাদের আচরণ হলো বেলবি এবং দেওবন্দি এরা তাদের আলেমদেরকে এবং এই উম্মতে মোহাম্মদির নবীকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে তারা রব হিসেবে গ্রহণ করেছে একেবারে কোরআনের এই আয়াতের আলোকে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের তফসিরের আলোকে খাপে খাপে মিলে যায় আমরা আজকে দেখতেছি কিছুটা ভালো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এই টঙ্গিতে যে যুদ্ধটা হয়ে গেল এই যুদ্ধের মাধ্যমে কিছু কিছু বাস্তবতা কিছু সত্য জিনিস বের হয়ে আসতেছে ইহুদিরা কি করতো ইহুদিরা 
লাইসাতিল নাসার আলা শাই ইহুদিরা বলতো কি নাসারারা খ্রিস্টানেরা কিছুই না ওরা বাতিল ওরা বাতিল ওকালাতিল নাসারা লাইসাতিল ইহুদু আলা শাই আর খ্রিস্টানেরা বলতো যে ইহুদিরা বাতিল কেন তার কারণ হল সবারই তো বাতিলের সাথেই বাতিলের সাথেই সম্পর্ক বাতিল থেকেই তাদের উৎপত্তি বাতিল হল তাদের কেন্দ্র এই জন্য বলা সহজ কেউ তো আল্লাহর সাথে জড়িত নাই কেউ তো রসুলের সাথে জড়িত নাই তারা প্রত্যেকেই দেখা যায় তাদের আলেম ওলামাদের সাথে জড়িত হয়ে গেছে টঙ্গিতে আমাদের সমাজে যে যুদ্ধ হয়ে গেল এইটা এই যুদ্ধ থেকে আমরা এখন এটা টের পাচ্ছি যে তবলিক জামা যে তবলিক গ্রুপ দিল্লি ভিত্তিক তবলিক এই তবলিক তার আগা গোড়াই বাতিল ব্যক্তিবর্গের কিছু চরিত্র সুন্দর হলো বাজ্যত কিছু সুন্দর দেখে দেখা গেলেও মূলত এদের ভিত্তি হল কঠিন বাতিলের ওপরে এরা এখন আলেমল আমাদের ফতোয়া চালাচালি করতেছে আলেমল আমাদের ফতোয়া চালাচালি এখন এরাই এক গ্রুপ বলতেছে যে সাদ সাহেব এবং সাদ সাহেবের সাদ সাহেবের গ্রুপ বাতিল এরা বিভ্রান্ত এদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে এমন কি কেউ কেউ বলছে ওরা কাফের হয়ে গেছে তাদেরকে হত্যাও করা যাবে আর সাদপন্থীরা তারা বলতেছে আবার মাঝখানে আবার কিছু নাম তৈরি হয়েছে এটা আতি গ্রুপ আর অজাহাতি গ্রুপ এতাহাতি গ্রুপ বলতেছে অর্থাৎ যারা সাদ সাহেবকে মারে না তারা তাদেরকে বলতেছে সাদ সাহেবের গ্রুপ যে এরা হত্য হত্যাযোগ্য অপরাধ করেছে এরা বাতিল যেহেতু দেখা যাচ্ছে নিজেরাই নিজেরাই এখন ওই ইহুদিদের মতো ফতোয়া দেওয়া দিয়ে শুরু করে দিয়েছে ইহুদি না সারা ইহুদিরা কি বলেছিল কাল ইহুদিরা বলেছিল খ্রিস্টানেরা কিছুই না তারা বাতিল আর নাসারারা বলেছিল লেই সতিল ইহুদ আলা সেই ইহুদিরা ইহুদিরা কিছুই না তারা বাতিল বিভিন্ন দলিল এবং ইসলামী সঠিক আকিদার আলোকে আমরা বাতিল বলতেছি বাতিল বলাটা ফোর্স আর আপনি বলবেন যে আমি এখানে আসন্না কমপ্লেক্সের একজন বিচ্ছিন্ন এলাকায় এসে খুদবা দিচ্ছি আমি বাতিল বলতেছি আরে মক্কা মদিনার আলেমরা একজনও কেউ বলেছে নাকি তারা ভালো এই বেরিল তাবলিক তাবলিক জামাত মক্কা মদিনার আলেমের চাইতে খাঁটি আলেম পৃথিবীতে আর কোথাও আছে নাকি এই মক্কা মদিনার আলেমরা মক্কা মদিনার গ্র্যান্ড মুফতি বৃহৎ ওলামা পরিষদ এদের ফতোয়া গুলো পড়েন আমরা বড় আলেমের কাছে যদি ফতোয়া নিতে যাই আজকে সাদ সাহেবকে বাতিল বলতেছে কিসের জোরে দেওবন্দের হুজুররা বলতেছে উনি ভুল ওনার আকিদা বাতিল উনি বাতিল আকিদা পোষণ করেন বাতিল কথা বলেন ইসলাম বিরোধী কথা বলেন আকিদা বিরোধী কথা বলেন কোরআন বিরোধী কথা বলেন নবী বিরোধী কথা বলেন এই জন্য 
দেওবন্দের হুজুররা বলতেছে সাদ সাহেব বিভ্রান্ত হয়ে গেছে সাদ সাহেবের কথা বাতিল তার আকিদা বাতিল এমন কি বলতেছে যাদের ওই বাতিল পন্থীদের যে কথাবার্তা কি ইহুদির দালাল হয়ে গেছে ইহুদির দালাল হয়ে গেছে কে সাত পন্থী সাত সাহেব এবং সাত সাহেবের যারা অনুসারী সব ইহুদিদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে ইহুদিদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ইহুদিদের কাছ থেকে শিখে শিখে বাতিল কথা বলতেছে এগুলো হলো বাতিল ওয়ালাদের তহমত এগুলো হলো বাতিল ওয়ালাদের তহমত এটা হলো ইহুদিদের সুন্দর ইহুদিরা কি বলেছে অথচ ইহুদি আর খ্রিস্টান দুইটাই একই গ্রুপ বানু ইসরায়েল গ্রুপ বানু ইসরায়েল গ্রুপের দুইটা অংশ ইহুদি আর নাসারা অথচ গোড়া একটাই বানু ইসরায়েলের তাওরাত এবং ইঞ্জিলের তারা অনুসারী আর দুইটা অংশ হয়ে যাওয়ার পর বলতেছে বাতি ঠিক সুন্নত মিলে যাচ্ছে তো তারা যদি দেওবন্দি দিয়ে দেওবন্দি আলেমদের ফতোয়া অনুযায়ী তাদেরই একটা অংশ সাত পন্থীরা যদি বাতিল হয় মুরতাদ হয়ে যায় কাফের হয়ে যায় হ্যাঁ তাদেরকে যদি মারা জায়েজ হয় হত্যা জায়েজ হয় দেখলাম ওরা আবার মিছিল করতেছে মিটিং করতেছে আর কি বলতে যে সাত সাহেবের ফাঁসি চায় ফাঁসি চায় ফাঁসিও চায় উনি হলেন বিশ্ব আমির ই আমির বিশ্ব আমির এগুলো হলো কোরআনের সত্যতা সুরা তৌবার একত্রিশ নম্বর একত্রিশ নম্বরের আওতায় এদের খেল তামাশা গুলো চলতেছে আর এক একজনের অগ্নি ঝরা বাসন শুনলে মনে হচ্ছে এমন এমন বাসন দিচ্ছে এক একজন যারা আপনারা ইন্টারনেট দেখতেছেন ফেসবুক ইউটিউব দেখতেছেন তারা তো তারপরে বাস্তবে যারা যাচ্ছেন আমিও দুই ঘন্টার ভোগান্তির মধ্যে পড়েছিলাম তমলিক জামাতের সেই শনিবারের ঘটনা এক তারিখের সেই ঘটনায় আমিও দুই ঘন্টার জন্য আক্রান্ত হয়েছিলাম দুইশো গজ যাইতে আড়াই ঘন্টা সময় লাগছে সারাদিনও থাকতে হইতো তা আলহামদুলিল্লাহ বাইসে গেছে এটা কি এরা দেওবা এখন এই জন্য নাচানাচি করতেছে কেন দেওবন্দি হুজুররা বলে দিয়েছে উনি বাতিল আর আমার মক্কামুদিনের হুজুররা বলে দিয়েছে তোমরা সব গায়ে বাতিল তোমরা দুই ঘুরে বই বাতিল মক্কামুদিনের হুজুররা মসজিদে নবীর ইমামরা মসজিদে নবীর ওস্তাদরা মসজিদুল হারামের ওস্তাদরা মসজিদুল হারামের খতিবরা মক্কামুদিনের বৃহৎ ওলামা পরিষদের সবাই বলেছে তোমরা বাতিল একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাতিল তোমাদের ভিত্তি বাতিল তোমাদের সবকিছুই বাতিল তাহলে আমরা কি করতে হবে আমাদের ফতোর জোর বেশি দেওবন্দি হুজুর বলতেছে নিজাম কি বলতেছে এখন দেওবন্দরা বা আমাদের দেশের কাকরাই ওরারা বলতেছে আমরা নিজাম উদ্দিন মানি না নিজাম উদ্দিন মানে না কি আমরা দেওবন্দ মানি এতদিন বলছি আমরা তো ওইটাই বলতে চাই আমরা নেজা এখন কি বলতেছে বিপদে পড়ে বেচারা বলতেছে নেজাম উদ্দিন ছিঁড়ে যায় এখন বলছে আমরা মদিনা মানি মদিনা মানি গোড়াটা ছুটে গেছে সাত সাহেব তো নেজাম উদ্দিনে বসে আছে এখন বাইত হয়ে বলতেছে আমরা মদিনা মানি আল্লাহ তাদের মুখ দিয়ে মদিনা বের করেছে আল্লাহ তাদেরকে মদিনা পন্থী বানিয়ে দিন আল্লাহ মদিনা বলেছে আল্লাহ তাদের অন্তরে মদিনার আদর্শ আদর্শ আল্লাহ তোমার কথার জন্য গেঁথে দেন আদর্শটাও সেট করে দেন আজকে বাধ্য হয়ে নিরুপায় হয়ে ধাক্কা খেয়ে লাঠি খেয়ে 
নেজামুদ্দিন ত্যাগ করেছে ত্যাগ করে মদিনা মদিনা করতেছে আল্লাহ তো বড় কথা তাদের অন্তরে মদিনা মদিনার মোহব্বত গেঁথে নেন মদিনার আদর্শ আল্লাহ তো বড় কথা তাদের অন্তরে সেট করে দেন আল্লাহ হুমা আমি এখন নাকি নেজামুদ্দিন মানে না এখন কি মানে মদিনা মানে তা আমরা তো এটাই বলে আসছি মক্কা মদিনা ওলারা মক্কা মদিনার আলেমরা বলছে তুমি দেওবন্দ মানা যাবে না আমরা আগের থেকে রেডি তুমি আজকে তোমরা নিজেরাই নিজেরাই বলছো যে নেজামুদ্দিন বাতিল আর আমরা এখন আর আমরা বলি কি দেওবন্দ বাতিল নেজামুদ্দিন বাতিল তাকরাইল বাতিল মদিনা ওলা ফতুয়া দেখেন এই এই সমস্ত আলেমদের চাইতে কত পবিত্র আলেম তারা যেই জায়গা আল্লাহ তোমার মনোনীত জায়গা আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম মসজিদ ঘর আল্লাহর শ্রেষ্ঠ গৃহের যাদেরকে আল্লাহ তোমার কথা দায়িত্ব হাতে দিয়েছেন তারা কত দামি মানুষ তারা কত দামি মানুষ তাদের ফতোয়া হলো এতদিনে তোমরা বলছো নেজম উদ্দিন বাতিল আরো অনেকে আগের থেকে নেজামুদ্দিন বাতিল দেওবন্দ বাতিল কারণ কি এক একটা কারণ শুনলে একজন মুসলমান আল্লাহ আল্লাহর ক্ষেত্রে কি বলে আল্লাহর ক্ষেত্রে তারা ওহদাতুল উজুদে বিশ্বাসী আল্লাহর ক্ষেত্রে একটা অপরাধী যথেষ্ট নেজামুদ্দিন দেওবন তাবলিক জামাত कारणते একজন বড় হুজুর ওয়াজ করতেছেন কি কি বলে হেলিকপ্টার হুজুর নাকি বলতেছে তার ওয়াজ শুনেন মনসুর হাল্লাস মনসুর হাল্লাসকে শাসক জেলে আটকাই দিয়েছে ওয়াজুল হুজুর তো শব্দ বুঝলেন না তো মানে একই একই সত্তা দুই সত্তা মিলে এক সত্তায় পরিণত হয়ে যাওয়া আল্লাহ এবং বান্দা এক হয়ে যাওয়া মিশে যাওয়া লিঙ্গ হয়ে যাওয়া আরো তো কিছু শব্দ আছে ফানা ফিল্লা বলে না মানে আল্লাহর ভিতরে বিলীন হয়ে যাওয়া আমি আল্লাহর ভিতরে বিলীন হয়ে গেলাম তাহলে কি আমি আল্লাহ হয়ে গেলাম না এগুলো ওয়াজ দিয়ে বুঝতে পারবেন এই জন্য আমি বললাম এটা ওয়াজ দিয়ে বুঝবেন বাংলাদেশের বড় আলেমদের মধ্যে একজন আলেম বড় বক্তাদের মধ্যে একজন বক্তা উনি ওয়াজ করেছেন ওয়াজাতুল ওজুদ বললাম কি একটা আকিদা একটা একটা জঘন্য বিশ্বাসী যথেষ্ট আল্লাহর সাথে শির আল্লাহর সাথে কুফরি আল্লাহর সাথে বেয়াদবি যার মাধ্যমে কাফির মুর্তাদ হয়ে যায় সেকেন্ডের মধ্যে আল্লামা অলি পুরি আমি শুনে নুরুল ইসলাম অলি পুরি ব্যাখ্যাটা আপনারা বুঝবেন না ওহাদাতুল অজুদ তো বুঝেছেন উনি বলতেছেন ফেরাউন আনাল্লাহ আমি আল্লাহ বলার মাধ্যমে সে কাফের হয়ে গেল আর মনসুর হাল্লাস আনাল হক বলে সে অলি আল্লাহ হয়ে গেল আনাল হক বলে অলি আল্লাহ হয়ে গেল আছে ইউটিউব খুলেন সাথে সাথে পাবেন এরই হলো ওহাদাতুল উজুদের স্বীকৃতি ওহাদাতুল উজুদের ব্যাখ্যা বলছে কি মনসুর হাল্লাস বলছিল যে অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এটা হলো দেওবন্দি দেওবন্দি 
मुसलमान उद्देश्य कर कारण तुम्हारूर्ख अज्ञ मूर्ख कथा बोलने से काफिर मस्जिद मुसल्लिरा निजामुद्दीनोधी मनसुर हल्लाज की कथा तो ठीक उन्हें मनसुर हल्लाज कथा तो ठीक दुरबल क्यों अथचित्वी 
অনেকেই হয়তো তার নাম উচ্চারণ করার আগে অজু 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 করলে ভালো হয় মনে করে অনেকেই অথচ উনি তার বিরুদ্ধে ওনার কিতাবগুলো যাচাই করে ওনার কিতাবগুলো সব তালাশ করে করে বাতিল কথাগুলো একত্র করে একটা কিতাব লিখেছে ওই কিতাবটা আমি যখন বিদায় হয়ে চলে আসতেছি মদিন ইউনিভার্সিটি থেকে তখন আমাকে উনি ধরিয়ে দিচ্ছেন বলছে আকরামুজ্জামান এই কিতাবটা বাংলায় অনুবাদ করো হুম কেন ওই কিতাব আর লেখক কে উনি বলছেন পৃথিবীতে যে যত ব্যক্তি তগত আছে সেই ব্যক্তি তগতের মধ্যে একজন তগত অবশ্যই এই তগতকে উচ্ছেদ করতে হবে মুসলিম সমাজ থেকে তাকে অবনোদন করতে হবে অথচ আমরা তাকে এত বাতিল মনেই করি না এত বাতিল তো মনেই করি না জানতামও না অথচ মদিন ইউনিভার্সিটির সিনিয়র প্রফেসর সহি আলেমদের মধ্যে উনি একজন মানে নাম করা আলেম ডক্টর রবি বিন হাদি ওমের আল মদখলি তা আমি চিন্তা করলাম অবাহ আকবর এই আলেম যদি ইনার দৃষ্টিতে তগত হয় তাহলে আমাদের দেশের অনিপুরি রাখি যদি জানত যদি এদের আকিদা গুলো এদের আকিদা বিশ্বাস গুলো এই কারণে এই অলিপুরিরা কোথা থেকে এই কথাগুলো বলে দেওবন্দের কথা এগুলো এগুলো সব দেওবন্দের কথা এগুলো সব নেজামুদ্দিনের কথা এগুলো মদিনার কথা নয় এইরকম সেই ব্যক্তিটার নাম শুনলে আমরা হয়তো আসুন্না মসজিদের মুসল্লিরাও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবো কি বললো মদিনা ইউনিভার্সিটি তাহলে আমি মদিনাই সার্ব ওই লোক কি ধরবো এই জন্য নামটা বলছি অনেক ভক্ত আছে এই মুসল্লিদের মধ্যে অনেক ভক্ত আমিও জানতাম না যে ও ওনার এত দস্ত্রটি ওনার কিতাব থেকে এত দস্ত্রটি বের বের হইতে পারে একত্র করেছে এই জন্য হক চিন্তা হক দ্বারা ব্যক্তি যাচাই করতে হয় ব্যক্তি দ্বারা হক যাচাই করতে হয় না এ দিয়ে হক কথা যে বলে সেই ব্যক্তি ভালো কোন ব্যক্তি যা কথা বলে সব ভালো এটা নয় কোন ব্যক্তির কথা হক কথা যেই বলে সেই ভালো সেই হলো হক সেই হলো আদর্শ সেই হলো গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি যা বলে সব গ্রহণযোগ্য না আলহামদুলিল্লাহ যে নামগুলো উজ্জয় রাখলাম এই হলো ঘটনা নাউজুবিল্লা তাহলে আনাল হক বলতেছে আনাল হক মানে হক হলো আল্লাহর একটা নাম যেমন আর রহমান একটা আল্লাহর নাম আর রহিম একটা নাম আল হক আর একটা আল্লাহর নাম আনাল্লাহ আনাল হক একই কথা হলো না আনা মানে আমি আল্লাহ মানে আমি আল্লাহ আর যদি বলি আনার আনার রহমান আমি রহমান তো কি বোঝা গেল আনার রাহিম আমি রাহিম তো কি বোঝা গেল এটা সব শির্ক না শির্কি কুমরি কথা বলতাম তো ওই ব্যক্তিটা বলেছিল মনসুর আল্লাহ আনাল হাক মানে আমি হচ্ছি আল্লাহ এই কথা বল শোনার পর আলে সেই যুগের যত আলেম ওলামা ছিল মোটামুটি সবাই ফতোয়া দিয়েছিল যে উনি আবার এমন গবেষণা করেছেন গবেষণা উনি একজন গবেষক গবেষণা করে করে উনি বুঝেছিলেন যে এই কথাটাই ঠিক আমি হক কারণ কি আল্লাহ সর্বত্রে বিরাজমান আল্লাহ যদি সর্বত্রে বিরাজমান হয় তাহলে মনসুর আল্লাহ একাই কেন হবে আমি আল্লাহ 
সর্বত্রই বিরাজ সর্বত্রে আর আমাদের দেশের দেওবন্দিরা আর একটু সুন্দর করে বলে থাকে কি আল্লাহ সর্বত্রে সব কিছুতে বিরাজ সর্বত্রে সব কিছুতে বিরাজমান তো মনসুর আল্লাহ একজন অলি উল্লাহ ওর মধ্যে আল্লাহ নাই আল্লাহ তো সর্বত্রে থাকে আর সব কিছুতে থাকে মাসিক মদিনাতে এই এই ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে লেখালেখি করছিল আমি এই 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 আকিদা এই আকিদার বিরুদ্ধে বলাতে এই আকিদার আল্লাহ সর্বত্রে সব কিছুতে বিরাজমান এটার আমি প্রতিবাদ করার কারণে আমার বিরুদ্ধে মাসিক মদিনায় লেখা এসছে কি বলেছিল এবং এই লেখার কারণে গোটা আরব বিশ্বের এলিম কালামকে তার তারা অস্বীকার করেছিল মাসিক মদিনা ওলার আমি তো কুয়েতে বসে এই লেকচারটা দিয়েছিলাম সেই লেকচারটা মাসিক মদিনায় একজন হাতে লিখে পাঠিয়েছিলে পাঠিয়েছিল যে এই দেশে একজন আলেম বলতেছে আল্লাহ আল্লাহ নাকি সর্বত্রে বিরাজমান নন তখন এই মাসিক মদিনায় আমার বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে তাই লেখছে এবং সেটাই বলছে না আল্লাহ সর্বত্রে সব কিছুতে বিরাজ আরো স্পষ্ট করে তো যদি সব কিছুতেই বিরাজমান হয় তো এই আকিদা অনুযায়ী তো ঠিকই আছে মনসুর আল্লাহ যে আমি আল্লাহ বললে কি অসুবিধা যদু মিয়া বললো আমি আল্লাহ ঠিক আছে মধু মিয়া বললো আল্লাহ ঠিক আছে কলিমুদ্দিন বললো আমি ঠিক আছে এমন কি এই আকিদার যারা পুরান লোক আকিদার যারা আরো পুরাতন লোক ইবনু আরাবি সে তো বলছে কুকুর আল্লাহ শুকুর আল্লাহ ইবনু আরাবি সে বলতেছে কি বলতেছে যে আমাদের মাবুদ ছাড়া কুকুর আর শুকুর আমাদের মাবুদ তারপরে ওদের একজন বলছে যদি ঘটনা তাই হয় আল্লাহ সর্বত্রে সব কিছুতেই বিরাজমান তাহলে তাহলে হাই কে আমাকে পার্থক্য করে দিবে কে আমাকে বলে দিবে কে কার বাধ্য আনা রব্বন ওর রব্ব আনা এলাই তো সেই মানে মোকাল্লাফ আমি রব আর রবই রব হচ্ছে আমি আর আমি হচ্ছি রব তাহলে কে কার বাধ্য আর বলার উপায় আছে আমি তাহলে কার জন্য এবাদত করব এবাদতই তো আর থাকে না কার জন্য আমি তো আল্লাহ তো আমি আল্লাহর জন্য এবাদত করি আমি আল্লাহ কি আল্লাহর এবাদত করতে পারে নাকি এগুলো হলো কি মারে ফতি কথাবার্তা ওদের কোরআন না ওদের কি মারে ফত হলো আসলে এলেম আর মারে ফতের এলেমে কি বলা হয়েছে যে আমি রব আর রবই আল্লাহ আমি রব আর রব আমি তাহলে কে কার বাধ্য কে কার জন্য এবাদত করবো আর আমি যে হারাম থেকে বেঁচে থাকবো কার ভয়ে আমি তো আল্লাহ তা আমি কিন্তু জেনা থেকে বেঁচে থাকবো আমি কার ভয়ে আমি মদ মদ খাওয়া থেকে আমি নেশা করা থেকে আমি সুদ খাওয়া থেকে ঘুষ খাওয়া থেকে আমি হত্যা যে কোনো হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকবো কার ভয়ে আমি আল্লাহর আল্লাহ আলম উনি তাহলে দেখছেন কি কৌশলটা 
এটা হলো এটা কুফরি নয় এটা হলো ওয়াহদাতুল ওয়ুজুদেরই এগুলো সব ব্যাখ্যা দাবি দাবা ওই বেচারারা যে ইবাদত করে কেন যে করে আমি বুঝি না যারা আনাল হক বলে তো তার ইবাদত লাগে না কি বলছে ইয়ালাইতা শেরি মানিল মুকাল্লাফু হাই আমাকে কে বলবে এই কথা কে কার বাধ্য আল্লাহর বাধ্য আমি হ্যাঁ আমি আল্লাহ বায়জিদ বুস্তামি তো বলছে বাহাসতুল্লাহ আর বাইনা সনাতন কোন বর্ণনা আছে সিত্তিনা সনাতন আমি আল্লাহকে চল্লিশ বছর যাবৎ ঘুরেছি খুঁজেছি চল্লিশ বছর আল্লাহকে খুঁজেছি কে বায়জিদ বুস্তামি ওর আরবিতে নাম হলো আবু এজিদ এল বুস্তামি তার মাজার আছে নাকি আমাদের বাংলাদেশে চট্টগ্রামে নাকি হম সে বলতেছে আমি আল্লাহকে চল্লিশ বছর অথবা কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী ষাট বছর ষাট বছর আমি খুঁজেছি তারপরে আমি এই চল্লিশ বা ষাট বছর গবেষণা করে বুঝতে পারলাম যে আমি তো আল্লাহ খুঁজলে কি পাবো নাকি সারা জীবন আমি তো আল্লাহ আমি নিজেই তো আল্লাহ এগুলো হলো ওয়াহাদাতুল উজু তো এরা কখনো কখনো মানে কখনো কখনো মানে না বলছেন তো ফেরাউন যদি বলে আমি আল্লাহ তাতে যদি এত বড় কাফের হয়ে যায় তাহলে কোরআনে কি বলা হয়েছে যে মনসুর হাল্লাজ বললে কাফের হবে না ফেরাউন যেমন কাফের হয়েছে এই কথা যত বড় অলি আল্লাহ বলুক না কেন সাথে সাথে কাফের হবে মসজিদুল হারামের ইমাম যদি মেম্বরে দাঁড়িয়ে বলে আমি আনাল হাক আনার অব্যকুম এই কথা সাথে সাথে যে কাফের হয়ে যায় মোর্তাদ হয়ে কোন নবী অলিও যদি বলে নবী অলিদেরকে শিরিক থেকে বাসার জন্য আল্লাহ বলেছেন না কোন নবী অলিরাও যদি বলে আনাল হাক আনার অব্যকুম সাথে সাথে কাফের এরা এরা আবার কখনো কখনো আল্লাহকে বিচ্ছিন্ন করে যেমন ওই যে লক্ষ লক্ষ টাকা আফসোস লাগে বাংলাদেশ বাংলাদেশে শিরকের আর বেদাতের দাম কত শিরক আর বেদাত খাঁটি খাঁটি নির্ভেজাল শিরক আর বেদাত আর কুফরি শোনার জন্য হেলিকপ্টার দিয়ে নিয়ে আসে অবশ্যই হেলিকপ্টারের ফজিলত আছে হেলিকপ্টারে করে যদি একটা বানর হুজুরে নিয়ে আসেন বানর হুজুরে নিয়ে আসেন দেখবে যে লক্ষ লক্ষ লোক বানর দেখার জন্য বানরকে হেলিকপ্টারের দরজা খুলে দিয়ে বানরকে বানরকে নাচাবেন বানর বানর কি বানর নাচবে হাল হেলিকপ্টারের দরজাতে দাঁড়ায় বেলি হ্যাঁ আধা ঘন্টা নাচবে দেখবেন লক্ষ লক্ষ লোক চলে আসছে হেলিকপ্টার দেখার জন্যই তো কত পাগল চলে আসে তাই না ভালোই কৌশলটা হ্যাঁ এতে দেখলাম গুলিস্তানে একটা হঠাৎ করে আওয়াজ শুনতেছি কঠিন আওয়াজ আরে দুপুর বেলা দুপুর বেলা কোনো লোকজন তো কম থাকে কিন্তু এই লোক কি করেছে একটা টুকরির মধ্যে একটা সাপ সাপের লেজ ধরে টানতেছে মানে সাপ খেলা দেখাবে লেজ ধরে টানতে এই বের হো বের হো করে এত জোরে চিল্লাই আরে আমি তাকে দিয়ে কি বের হওয়া বের হওয়া করতেছে দেখি সাপের লেজ ধরে টানতেছে ওই টুকরির থেকে ট্রেনে বের জোর করে ট্রেনে বের করতেছে আর এই দেখে দেখে দেখলাম যে সাথে সাথে কয়েকশো লোক ছিল আছে কয়েকশো লোক আমি দিনাজপুরে একবার গেলাম মাহফিল করতে মাহফিলে যাই দেখি লোকই নেই কি ঘটনাটা কি বলছি সব উঁট দেখতে গেছি ভারত থেকে উঁট আসছে একজন আগে কে দিবে আগামীকালকে উঁট দিয়ে সে আগেই মান্নত করছিল যে আল্লাহ তুমি যদি আমাকে একটা পুত্র সন্তান দাও তা আমি উঁট দিয়ে আগে কে দেব তো এবার স্যার উঁট কিনে নিয়ে এসছে ইন্ডিয়ার থেকে সে এই গোটা এলাকায় ছড়াই পড়ছে যে উঁট এসে গেছে উঁট এসে গেছে আর মা ফিলে লোকই নেই সব উঁট দেখতে শুনে গেছে এগুলো হলে চমক বেদাতিদের চমক এগুলো মুশরেকদের চমক এগুলো এই বেদাতি এবং এই মুশরেক কি বলে জানেন ওই ওই একই অলিপুরের অলি মনসুর হাল্লাজের কিস্সা টেনে নিয়ে আসে আমি এগুলো মনে করতাম যেগুলো মনে হয় দেওবন্দিরা বলে না এগুলো মনে হয় শুধু বেরেল বিড়ে এইসব কিস্সা জানে তো দেখি কি মনসুর হাল্লাজকে ওই একত্র করা হয়ে জেলখানায় আবদ্ধ করা হয়েছে তার ফাঁসি হবে তার আগে 
শাসক এসে কিন্তু একদিনও কেউ বলে না যে কেন আটক করা হয়েছে কি তার দোষটা এবং আটক করে কি করা হয়েছিল এটাও বলে না হত্যা আসলে হত্যাযোগ্য অপরাধী তারাও প্রমাণিত হবে এই বলে তাকে কি করা হয়েছিল হত্যা করা হয়েছিল তো এই বসের মধ্যে কি বলতেছে নাউজবিল্লাহ যে মনসুর হাল্লাজকে যখন আটক করে রাখা ছিল জেলের মধ্যে তখন একদিন দেখা গেল যে মনসুর হাল্লাজ জেলের মধ্যে নাই 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 কি হয়েছে জানেন অহাতুল হুজুদের কথা বলতেছে অহাতুল হুজুদ আল্লাহ আর মাখলুক একাকার যে হয়ে যায় মাখলুক যে আল্লাহর সাথে মিশে যায় তার কোয়াজ আল্লাহ আকবর কুবরি লাখ লাখ টাকা দিয়ে মানুষ কাফের হচ্ছে দলে দলে পালে পালে মুরতাদ হচ্ছে যত জন ওয়াজ শুনতেছে লক্ষ লক্ষ সব বালে বালে কাফের মুরতাদ হচ্ছে মনসুর আল্লাহকে দেখা যায় জেলখানার রুম খালি শিকল পড়ে আসে দ্বিতীয় দিন এসে দেখে যে মনসুর হাল্লাজের রুমটা পুরা জেলখানা নাকি বসমীভূত হয়ে গেছে না এই পানি পানিতে মিশে গেছে সব পানি আর পানি কি হয়েছে দেখছেন দুটোই হলো ওয়াদাতুল হুজুদের উদাহরণ প্রথম এই তৃতীয় দিন এসে পাওয়া যাচ্ছে কি মনসুর হাল্লাজ দেখা যায় সাবেক হাল যে অবস্থায় বান্দা ছিল তা শাসক খলিফা জিজ্ঞেস করছে তোমাকে এরকম দুই দিন এসে পাওয়া গেল না আজকে পাওয়া গেল কি ব্যাপারটা কি বলছে প্রথম দিন যে আপনারা ফাঁকা পাইছেন ফাঁকার অর্থ হলো আমি মনসুর হাল্লাজ আল্লাহর সাথে মিশে গেছিলাম আল্লাহর সাথে মিশে গেছিলাম আল্লাহকে দেখা যায় ওই জন্য আমাকেও দেখা যায়নি আল্লাহ যেমন অদৃশ্য আমি অদৃশ্য হয়ে গেছি আল্লাহর সাথে মিশে যে অদৃশ্য হয়ে গেছে আর দ্বিতীয় দিন কি হয়ে গেছে আল্লাহ আমার সাথে মিশে যাওয়াতে আমি কি ঠিক থাকতে পারি মনসুর আল্লাহ আল্লাহ যদি আমার উপরে ভর করে আমার সাথে যদি মিশে যায় আমি পানি হয়ে গেছে শুধু আমি পানি কেন গোটা জেলখানায় পানি হয়ে গেছে আচ্ছা আর এই যে দুই অবস্থা ওহাদাতুল হুজুদের দুই অবস্থা হয় বান্দা আল্লাহর সাথে মিশে যাবে অথবা আল্লাহ এসে বান্দার সাথে মিশে যাবে তাহলে দুইটা দুই ঘটনাই দুই উদাহরণই বল কভার করে ফেলল তৃতীয় দিন এখন কিছুই হয়নি বোকার দল যেই মনসুর আল্লাহদের এত শক্তি এই মনসুর আল্লাহ যে আসার দরকার নেই এই ভন্ডের দল এই মূর্খের দল ব্রেন আছে বিবেক আছে যার এত শক্তি সে আবার জেলখানায় কেন থাকবে সে তো বাদশারি অট্টালিকা দখল করে থাকবে যার এত শক্তি যে নিজেই আল্লাহ হয়ে যায় তা আল্লাহ সব পিঠে শেষ করে দিবে সবকে নিশ্চিন্ন করে দিবে সবকে পানি বানিয়ে দিবে জেলখানা পানি হয়ে গেল তো মনসুর আল্লাহ খলিফাকে পানি বানিয়ে দিতে বললো না সবকে তার হ্যাঁ ওয়াদাতুল অজুদের জোরে কত অজ্ঞ মূর্খ এই লোকটা আর জেলখানায় থাকার দরকার জেলখানায় থাকার দরকার আছে কি পরিমাণ অজ্ঞ মূর্খ সামনে নিয়ে ওয়াজ করে চিন্তা করে দেখেছে তাহলে গেল আল্লাহর সাথে বেয়াদবি এরকম আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা নবী এবং তাদের অলিয়া অলিয়া তাদের আলে বলাবাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল হয়েছে আর নবীকেও রব হিসেবে গ্রহণ করেছে নবীকে রব হিসেবে গ্রহণ করার তো আপনারা উদাহরণ জানেনি আল্লাহ তোমার মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এবং আল্লাহ নাকি একই জিনিস মোহাম্মদ আর আল্লাহ একই যারা মোহাম্মদ এবং আল্লাহকে আলাদা ভাববে তারা কাফের মোরতাদ এটা হলো বেরিলবি আর মোহাম্মদ আর আল্লাহ তারা এক মানে আল্লাহর জাতি নূর থেকে তৈরি হয়েছে মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে তারা মনে করে হায়াতুন নবী হায়াতুন নবী কি মোহাম্মদ সাল্লাম জীবিত আছে জীবিত আসার মানে এমন জীবিত যে দুনিয়াতে যেমন জীবিত ছিল তার চেয়েও বেশি মানে তীক্ষ্ণ জীবন তার চেয়েও বেশি জোরাল জীবন তিনি শক্তিশালী জীবন পেয়ে আছে নাউজুল্লাহ এখন আল্লাহর মতো সারা পৃথিবী দেখতেছেন সারা পৃথিবীতে আল্লাহর বান্দা রসুলের উম্মতরা কোথায় কি করতে সব দেখতেছে নাউজুল্লাহ এই হলো ঘটন তাহলে বলেন আর এটা হলো দেওবন্দি আকিদা নবী সাল্লাহ আলী আসালাম এই ব্যাপারে দেওবন্দি আর বেরেলবিরা একই আর মক্কা মদিনার আলেমরা বলে যে এরা কাফে 
যারা মোহাম্মদ সাল্লামের ব্যাপারে এরকম আকিদা পোষণ করবে তারা মুসলমান না তাহলে দেখেন এই আকি এই আয়াতের দুইটা অংশই তারা ফুলফিল করেছে আল্লাহকেও আল্লাহকে বাদ দিয়ে আলেম আমাদেরকে তারা গ্রহণ করেছে মাবুদ হিসেবে আর তারা ঈশাকে মাবুদ ধরেছিল এরা মোহাম্মদকে মাবুদ ধরেছে মোহাম্মদ আল্লাহ যেমন চিরঞ্জীব মোহাম্মদও চিরঞ্জীব হয়ে আছে নাউজুবিল্লাহ উনি কবরে জীবিত রয়েছে এই জন্য তারা এখন কবরে জীবিত হওয়ার উপর দেওবন্দি বলতেছে কবরের আল্লাহ রসুল সব করে নামাজ পড়ে রোজা করে খায় দায় সব করে তবে স্ত্রী সহবাস করে না স্ত্রী সহবাস বাদ তারপর বেরেল বিরা বেরেল বিরা তখন দেওবন্দিদের সাথে আসলো বাহাস করতে বাহাস করে বললো যাই বেটারা খাওয়া দাওয়া পান করা এর চেয়ে বেশি স্বাদের এর চেয়ে বেশি বড় নিয়ামত এর চেয়ে বেশি আনন্দ এবং আনন্দ আনন্দ ফুর্তির বিষয় হলো স্ত্রী সমাবেশ করা তোরা সব মোহাম্মদের জীবনের সাথে সব কিছু সেট করলি স্ত্রী সমাবেশ বাদ দিলি কেন মোহাম্মদকে এরকম বড় নিয়ামত থেকে যারা বঞ্চিত করে তারা তো মুসলমানই না তার দেবন্দিরে হেরে গেছে যে হ্যাঁ তাই তো ওকে মোহাম্মদকে বাঁচিয়ে রেখে খানা দিছি পানীয় দিছি মিষ্টি দিছি হ্যাঁ নামাজ পড়তেছে উজু করতেছে খানা খাইতেছে সবই কিছু তো স্ত্রী সহবাস খেলে বাদ থাকে কেন অথচ এগুলো সব কিছুর চাইতে তৃপ্তিদায়ক আনন্দদায়ক স্বাদের বিষয় হলো স্ত্রী সহবাস এই নামত থেকে যারা বঞ্চিত করিস তাহলে তারা তারা কোন বিবেকে বঞ্চিত করিস এই কথা শুনে দেওবন্দি হেরে গেছে দেওবন্দি কার কাছে হেরে গেছে বেদাতি আরেক বেদাতির কাছে হেরে গেছে ওরা এই কিস্সাটা লিখেছে এই কিস্সা একটা বইয়ের মধ্যে লিখেছে হ্যাঁ বেরেলবিদের কাছে দেওবন্দি পরাজিত আর এই বইয়ের নাম কি লিখেছে জানেন তামাচা বইয়ের নাম কি থাপ্পড় বইয়ের নামই লিখেছে তামাচা বেদ্রবন্দি তামাচা খাইলো না শরিক করে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন আল্লাহ তো বড় কথা আমাদের আমাদেরকে সঠিক আকিদা বুঝার এবং এবং মানার তৌফিক দান করুন যাবতীয় বাতিল আকিদা দেওবন্দি এবং বেলবি আকিদার থেকে আল্লাহ ভারতবর্ষের মুসলমানদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ তো বড় কতলা যেভাবে তাদেরকে যেভাবে আল্লাহ ভালো মনে করেন তাদেরকে এই সহি আকিদাওয়ালাদের থেকে প্রতিরোধ করুন আল্লাহ তো বড় কথা তাদেরকে দমন করুন তাদেরকে হেদায়ত দান করুন আল্লাহ মামিন